हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट खनिजों से संबंधित जो कि आर एस मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और फिल्म्स में तो क्वेश्चन इससे जनरली पूछे जाते हैं इसके साथ ही अन्य एग्जाम एल या जो भी एग्ज़ाम है हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है तो आइए शुरू करते हैं लो एस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो लो एस राजस्थान में अगर इसका महत्व देखा जाए तो बहुत कम महत्व है क्योंकि लोह आई का राजस्थान में उतनी मात्र उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता और उस किस्म का नहीं पाया जाता है यहाँ छोटे छोटे जमाव के कारण लोहे की घटिया किस्म है छोटे छोटे जमाव भी हैं साथ में यहाँ पे घटिया किस्म भी है तो इसे निकालने में उतना प्रॉफिट नहीं होता है और कोई भी खनिज कहीं से अगर निकाला जाता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसके देखा जाता है कि इससे कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है क्योंकि हमारे जो अगर हम इसे यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या हमें इसकी लागत मिलेगी नहीं मिलेगी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं राजस्थान में अगर लोहे की बात लो एस की बात करें तो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में क्या होता है लो एस्क मिलता है तो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में लो एस्क पाया जाता है इसके साथ ही अगर सेकेंड बात करें तो लो एस के बारे में तो यहाँ पर लोहा राज्य में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है किस प्रकार का हेमेटाइट का तथा व्यापारिक स्तर पर इसका खनन लाभकारी नहीं होता है व्यापारिक स्तर पर अगर देखा जाए क्योंकि अगर आप जैसे कि किसी चीज़ को निकाल रहे हो और वो सौ रुपये में आपके वहाँ से निकल रहे हो और एक तो आपके नाइन्टी में बिक रही है तो आपको तो लॉस हो रहा है तो ऐसे खनिज को कोई नहीं निकालेगा राज्य में लो एस की प्रमुख खदानें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी खदानें राजस्थान में हैं तो सबसे पहली है मोरिजा बानोला नीम नीम का थाना डाबला सिंगाना और निमला क्षेत्र ये जो है राजस्थान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लोह एस की खदानें हैं इसके साथ ही सेकंड बात करें मोरिजा बानोला को डिटेल में देखते हैं तो जयपुर जिले की आमेर तहसील में चोमू सामोद के लगभग दस किलोमीटर दूर किमी दूर स्थित पर लोहे की यह खदान स्थित है हेमेटाइट प्रकार का लोहा क्योंकि राजस्थान में मुख्य रूप से हेमेटाइट प्रकार का तो यहाँ भी हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है इसमें लोह अंश की मात्रा की बात करें तो 65 से 70 प्रतिशत अगर इससे निकाला जाएगा तो कितने प्रतिशत लोह अंश की मात्रा मिलेगी तो 65 से 70 प्रतिशत इसके साथ ही यहाँ पे लोहे के भंडारों की अगर बात करें तो पच्चीस लाख टन के भंडार मोरिजा वालोना क्षेत्र में विद्यमान है इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नीम का थाना क्षेत्र तो नीम का थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसके आसपास वाले जो क्षेत्र हैं या इसके अंतर्गत जो क्षेत्र हुए बगोली सराई पंच लगी राजपुर नानावास टोडा चिपल्ला ये जो नीम का थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो ये वाले क्षेत्र आते हैं इसके साथ ही डाबला क्षेत्र की अगर बात करें क्योंकि जनरल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजस्थान हरियाणा राज्य की सीमा के समीप डाबला रेलवे स्टेशन के निकट लगभग लगभग सात लाख टन लोह एस के भंडार यहाँ पे मिले हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोह एस के हैं लेकिन इसकी किस्म उतनी अच्छी नहीं है उस लेवल की नहीं है इस कारण से इनका कम महत्व है राजस्थान में बाकी भंडार ज़्यादा हैं लेकिन अगर उसकी लागत ही ज़्यादा आ जाएगी तो उसको कोई निष्कर्षित नहीं करेगा वहाँ से इसके बाद ही फोर्थ की बात करें तो निमला क्षेत्र के अंतर्गत तो दोसा के निकट निमला गाँव के समीप लगभग वन जीरो नाइन हज़ार टन लोह एस के भंडार हैं तो निमला क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे भंडार हैं यहाँ पे दो दोसा के निकट है निमला क्षेत्र और नेक्स्ट की बात करें तो हमने दो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा था तो अरावली पहाड़ी के दक्षिण एवं पूर्वी भागों में स्थित हैं अरावली की जो दक्षिण और पूर्वी भाग है उसमें स्थित है यहाँ के लोह भंडार भीलवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर बूंदी तक एक पेटी व्याप्त है तो कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ तक इसकी पेटी व्याप्त है दक्षिण क्षेत्र में या दक्षिण क्षेत्र में किस किस में पाया जाता है तो भीलवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर और बूंदी क्षेत्र में यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं अगर इन क्षेत्रों में अगर बात करें तो एक तो है नाथरा की पाल और थूर उंडेर ये नाथरा की पाल और थूर उंडेर जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान में लोह एस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत तो मेन्स में लिखने के लिए आए तो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आप एक चार्ट बना के आराम से इसे दर्शा सकते हैं इसके साथ ही अगर बात की जाए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत लोहा उत्तम श्रेणी का नहीं है तो राजस्थान में लोहा उत्तम श्रेणी का उतना है ही नहीं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा उसे प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है जो मैंने आपको बताया अगर आप उसे वहाँ से खनन कर रहे हैं और अगर आपको उससे प्रॉफिट ही नहीं हो आपसे उसकी आपका खर्च ही ना निकले तो उस खनिज को नहीं निकाला जाता है तो उनचालीस लाख टन लो एस का अनुमान इस क्षेत्र में व्याप्त है कि इतना लो एस के मतलब यहाँ पे विद्यमान हो सकता है तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और मेंस में आपको डेटा देना पड़ेगा तभी आ
इसके बाद अगर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो लोहारपुर है इंद्रगढ़ है कम कमलपुर और लामिया है तो लोहारपुर बूंदी क्षेत्र में है इंद्रगढ़ भिलवाड़ा में है कमलपुर लामिया बांसवाड़ा में जनरली क्या होता है कि प्रिलिम्स में और बहुत सारे जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें चार क्षेत्र दिए जाएंगे और बता दिया जाएगा कि किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है उस जगह कोई ट्रिक कुछ काम नहीं करता है आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी आपको ये चीज़ें याद होगी तो लोहारपुर बूंदी इंद्रगढ़ भिलवाड़ा कमलपुर लामिया बांसवाड़ा क्षेत्र में विद्यमान है लोहे के भंडार अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत इसके बाद अगर बात करूँ तो अंतिम तो लोहरिया और खचरिया तलवारा ये डूंगरपुर के क्षेत्र हैं इनमें भी लोह अयस्क पाया जाता है और पादरपाल और डांग क्षेत्र भिलवाड़ा के हैं इनमें पाया जाता है प्रिलिम्स चाहे पटारी का एल या कोई भी एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्योंकि चार तीन ऑप्शन ऐसे दे देंगे और एक ऐसा अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा बता दिया जाएगा कौन से में लोह अयस्क नहीं पाया जाता है मेन्स में आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में लोह अयस्क के क्षेत्र का विस्तार बताइए कहाँ कहाँ पर विद्यमान है तो आपको ये सारे पॉइंट बताने पड़ेंगे इसलिए आपको इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा इसके साथ ही नेक्स्ट धातविक खनिज में लेके आऊँगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ थैंक यू